Max trabaja en un bar y se divierte viendo como la mujer de enfrente llamada Lily coquetea con el nada agraciado hombre solo para conseguir tragos gratis. No es la primera vez que ve a la chica comportándose así, Max conoce sus intenciones, pero prefiere no entrometerse, ya que supone que Lily pronto se mudará al siguiente bar para engañar a otro grupo de perdedores. Pero hasta entonces sabe que ella es su problema, así que le advierte que tenga cuidado porque podrían atraparla. Pero al parecer Lily sabe que el lugar no tiene mucha seguridad y la mayor parte del tiempo Max es la única a cargo. Ella desprecia el tipo de persona que es Lily pero aún así no logra sacarla de su mente, le parece una mujer misteriosa. Y le encanta la idea de saber que probablemente es una chica peligrosa, o sea, toda una bomba de tiempo. Al día siguiente, Max tiene que lidiar con un sujeto molesto que busca a Lily porque cree que ella le ha robado la cartera. Max sabe que ella sí la tomó, pero prefiere decirle al hombre que probablemente la perdió en algún otro lugar. Luego Max se toma un descanso y Lily aparece mostrando interés en ella. Max algo molesta le cuenta lo del hombre, pero al parecer a Lily no le preocupa y prefiere tener una conversación agradable con Max. Ella quiere saber por qué una chica como Max trabaja en un lugar así e insinúa que guarda un secreto. Max sabe que la chica no se detendrá hasta saberlo, así que le confiesa que vende sustancias ilícitas las cuales consigue con recetas médicas. Entonces Lily le propone intercambiar sustancias y Max acepta porque las cosas que tiene Lily son más difíciles de conseguir. Se reúnen en casa de Lily para el intercambio, luego ella le ofrece algunas sustancias a Max y al principio ella se niega, pero Lily la convence con su frase personal de dejar sentir ese fuego interno y quemar el mundo. Después, Lily le pregunta a Max si quiere ganar algo de dinero grabando videos para adultos, y Max se niega. Lily no insiste, y la diversión continúa. Las chicas se dejan llevar por todo el fuego interno que sienten, y llevan la situación al siguiente nivel. Max no puede creer lo que pasó, ya que no está acostumbrada a tener ese tipo de experiencias. Más tarde Lily aparece de la nada y le pide a Max que vaya a su casa porque quiere mostrarle algo. Max le dice que se muere por saber qué es lo que le va a mostrar. Entonces, Lily se deshace de toda su ropa frente a ella y añade que la noche anterior la pasó muy bien, pero sabe que hay momentos borrosos. Lily desea repetir lo de la noche anterior, pero ahora estando en sus cinco sentidos. Al terminar, Max siente la confianza de contarle que su madre murió cuando ella era joven, todo por una discusión en la que uno de sus padres fue infiel, y Max lo expuso con el otro. Ese día su madre salió furiosa y terminó perdiendo la vida en un accidente, y actualmente Max se culpa por todo. Lily la consuela para después pedirle un favor. Max demuestra que está dispuesta a hacer lo que Lily le pida ya que la vemos llevar un lindo conjunto que usualmente jamás usaría. Esto es porque ella y Lily se dirigen a la casa de un hombre para darle algo de amor. Mientras la chica está en el baño, el hombre le dice a Max que sabe que está nerviosa y quiere que sepa que no está obligada a hacer algo que no quiera. Lily al fin llega para encender la fiesta y luego de bailar y hacer más cosas frente al sujeto, Max se va a descansar un poco mientras Lily se queda atendiendo a su cliente. Después, el hombre le entrega un sobre con dinero a Max, como gratificación por haberlos acompañado esa noche. Y al llegar a casa se da cuenta que el sujeto dejó una tarjeta con su número. Max no le da importancia porque ella está muy emocionada con Lily. Incluso la vemos sonreír mientras lee sus mensajes. En el bar, su compañero de trabajo Scott quiere saber si ella está saliendo con alguien. Max acepta que no sabe si está o no saliendo con esa persona, pero ella jura que definitivamente hay algo ahí. Después de hacer actividades satisfactorias con Lily, Max se atreve a preguntarle qué es lo que pasa entre las dos. Y añade que nunca ha tenido una relación seria con una mujer. Lily le cuestiona cómo es que sabes cuando algo va en serio. A lo que Max le da una explicación cursi. Y Lily muy fastidiada le dice que todo eso es un cuento de hadas, que se niega a creer. Por lo que le pide que no vuelvan a hablar del tema ya que arruina toda la pasión. Definitivamente esa no era la respuesta que Max esperaba. Lily va a buscar algo de comida y Max se pone a curiosear entre las cosas de su amiga con beneficios y encuentra la fotografía de una joven. Lily la sorprende viéndola y muy enojada le pide que se vaya. Max piensa en lo que pasó y no puede evitar llamar a Lily para disculparse. Lily le dice que todo está bien y la invita a su casa. Una vez ahí, Lily comienza a grabar a Max con su videocámara. La chica le advierte que no quiere terminar en algún dudoso sitio de internet. Lily le dice que solo le hará algunas preguntas para su propio placer. El rostro de Max cambia cuando Lily le pregunta si desearía que su padre hubiera muerto en vez de su madre. Max enfurece, pero de un momento a otro se rompe y termina confesando que hubiera preferido morir ella. Luego, Max se niega a responder los mensajes de Lily. Y al llegar al bar la ve coqueteando con Scott. Ella se sorprende cuando la chica le da su dirección. Lily le explica que se la ha dado porque le venderá algunas sustancias y algo molesta le pregunta si está celosa. La chica prefiere irse porque cree que la actitud de Max es muy negativa. Al salir del trabajo Max le pregunta a Lily si puede ir a su casa y ella le dice que no. Entonces Max algo molesta le escribe a Walter, el hombre que le dio su tarjeta. Ella se contacta con él y acuerdan verse la noche siguiente. 
Una vez juntos, el hombre le dice que no pudo dejar de pensar en ella y agradece su visita. Max pasa la noche con el hombre y se nos explica que lo hace porque de alguna forma busca llamar la atención de Lily a pesar de que ella no sabe nada al respecto. Al regresar a casa, su padre le informa que una amiga la ha estado esperando. Se trata de Lily que fue hasta ahí para invitarla a desayunar, pero por lo que ve, Max tiene que dormir. La chica se va no sin antes decirle que ese collar que lleva puesto no es para nada su estilo. Más tarde Lily le exige a Max que vaya a su casa. Una vez ahí, ve que no está sola pues Kat la acompaña. Los chicos se están poniendo recreativos y Lily le insiste a Max para que también se una a la fiesta. Max en serio no quiere consumir nada y se aburre de verlos. Luego toma la cámara de video de Lily y comienza a grabarlos. Max quiere jugar un juego, el mismo juego de las preguntas incómodas. Entonces le pregunta a Lily quién era la pequeña de la foto. Lily se enfada y se niega a responder, pero Max la reta a que juegue su propio juego. Es ahí en donde Lily confiesa que la persona de la foto era su difunta hermana menor, quien cayó de una ventana cuando se supone que Lily debía de estar cuidándola, pero ella solo era una adolescente distraída. Lily sabía que sus padres la culparían por todo, así que decidió escapar y lleva nueve años así. Recordar todo hizo que Lily enloqueciera, así que le pide a Max que jueguen a lastimarse con una navaja. El chico se asusta y prefiere irse. Detienen el juego porque una llamada las interrumpe, las dos se encuentran muy mal, y Max como puede sale de ahí. Después ella regresa a casa de Walter para darle un servicio. Todo iba bien hasta que el hombre consume algunas sustancias y Max lo encuentra sin signos vitales. Entonces le pide ayuda a Lily. Ella le dice a Max que tienen que tirar todas las cosas que la puedan incriminar. Y mientras Max limpia en otra habitación, el hombre despierta. Lily se da cuenta de esto y decide terminar con su vida de manera definitiva. Lily le dice a Max que ella se encargará de las bolsas con la evidencia. Luego la lleva hasta su casa y de manera dulce le dice que todo estará bien. Max le agradece por su ayuda y le pide que pase la noche con ella. A la mañana siguiente Max sale a tomar aire fresco y encuentra a su padre bebiendo un café. Luego Lily se acerca al hombre con mucha confianza y termina revelando que él y ella pasaron la noche juntos. Esto hace que Max enfurezca y termine golpeándola. Después Max se da cuenta que hay algo raro en sus medicamentos por lo que va a la casa de Lily para confrontarla. La chica acepta que alteró sus medicamentos porque buscaba terminar con su vida luego de que se enterara que ella le estaba robando sus clientes. Entonces Max la culpa de la muerte de Walter. Lily no niega haberlo matado, pero tampoco lo acepta. Max quiere ir con la policía, pero Lily le advierte que tiene todas las pruebas para incriminarla ya que nunca se deshizo de ellas. Max muy furiosa la amenaza, Lily se burla de ella y le pide que lo haga. Al final Max decide no lastimarla y se va. Mientras conduce recuerda todas las advertencias que no quiso ver en su relación con Lily, pues siempre supo que lo de ellas no iba a terminar bien. Al día siguiente el padre de Max le informa que unos detectives pasaron a buscarla. Ella no puede evitar buscar de nuevo a Lily, pero esta vez una chica desconocida abre la puerta. Aquí se nos revela que Lily estuvo viviendo ahí mientras la chica estaba de viaje. A partir de ese día Max visita todos los bares de la ciudad con la esperanza de encontrar a Lily y preguntarle si realmente asesinó a Walter y si ella estaría dispuesta a culparla por su crimen. En el proceso Max terminó convirtiéndose en una alcohólica. Un día regresa al bar en donde todo comenzó. A Iscat le da una nota que Lily dejó para ella. El papel solo tiene escrita su frase personal que habla sobre dejar sentir el fuego interno y quemar el mundo. Al final Max acepta que Lily es una psicópata que la arrastró en su juego, un juego que Max aceptó jugar. Y aquí termina la historia. Dale like, suscríbete o comenta si crees que la relación de Max y Lily es tóxica.